Puhuttiin ehkä kymmenesosa Nokian koosta, mutta meillä oli paljon niin kuin kulttuurillisesti samantyyppistä ja nopeita kansainvälistä kasvua ja muuta. Niin, niin oltiin kyllä ylpeitä ihan terveellä tavalla siitä, että yrityskauppa ja integraatio varsinkin, sehän on muutosjohtamista. Ja muutosjohtamista, kun sanotaan, jotkut sanoivat, että seitsemän kertaa pitää toistaa sama asia ja jotkut sanoivat jopa 12 kertaa, mutta että kun jos yritysjohto, niin kun varsinkin traditionaalisesti ja varmin valitettavasti vieläkin, niin menee esittää yhden slidesetin ja sanoo, että no niin, että takia tämä kauppa tehtiin ja tässä tämä on ja menkää tekemään. Ja niin eihän se porukka sitoudu. Niin sitten kun meitä kolme ostajaa oli siinä, niin varsinkin Beckton Dickinson, jolle oli niin kuin tarkoitus tulla nämä tarvikkeet ja meille sitten ventilaattorit ja anestesia business ja kaasut Baxterille, niin meidän piti jakaa ennen sitä kaupan allekirjoitusta näiden yksiköiden toiminnat ja henkilöresurssit. No niin, tervetuloa tänne Neuvottelee kanavalle. Mulla on vieraana ekonomia KTM Kaija Katarina Erkkilä, joka on myös tämmöisen hienon SaaS, eli jatkuvalaskutteisen ohjelmistopalvelun, kun Midakson perustaja ja isoin henkilöomistaja. Tervetuloa. Kiitoksia, mitä on tosi ilo päästä tänne. Joo, ja me tavattiin tuolla... Vuonna miekka ja kivi, eli, eli tuota, synkälä 90-luvulla, kun oli semmoinen pörssiyhtiö kuin Instrumentarium, ja se oikeasti oli nimeltään Datex Omeda, mutta jostain kumman syystä se Instrumentarium sai isomman painoarvon kuin pitäisi, eli tämä tuota, kakkula-bisnes. Mutta sitä itse asiassa harva tietää, niin siellä oli melkein niin kuin Nokian tasoinen globaali onnistuja taustalla. Ö, olitko ylpeä, kun olit Datexissa, josta sitten mehän tuli Datex Engström ilmeisesti ja sitten siitä tuli Datex Omeda? Kyllä, kyllä. Se oli ihan selvästi ja, ja me koimme myöskin itsemme sieltä tämmöiseksi niin kuin pienemmäksi. Oltiin ehkä kymmenesosa Nokian koosta, mutta meillä oli paljon niin kuin kulttuurillisesti samantyyppistä ja nopeita kansainvälistä kasvua ja muuta. Niin, niin oltiin kyllä ylpeitä ihan terveellä tavalla siitä. Joo, ja mä olin silloin tuota nuori ja hieman rasittava tuota, nuori mies, joka oli just päässyt Credit Suissein, ja siellä sitten mut laitettiin tekemään tämmöistä Project Autumnia, ja siellä oli koko instrumentaariumin johtoryhmä mun kanssa, ja sitten tämmöisen ranskalaisen tuota huikean älykön kuin François Maisenruusin kanssa tätä, tehtiin tätä Omedan, Omedan pilkkomista, ja laitetaan tuohon tuota, kuva, mikä se oli, siis tämä oli yli miljardin dollarin diili, mutta se jaettiin kolmeen osaan, jossa mm-hmm. sitten tämä Datex ää, osti sitten Omenasta ne anasteesia koneisiin liittyvät toiminnot, sitten oli sitten Baxter itse asiassa sitten se kaasubisneksi, joka liittyy tähän anasteesia koneisiin. Ja niin, Beckton Dickinson osti niin nämä tarvikepuolet, että se joo. oli suurin piirtein samankokoinen osuus kuin mitä oli Datexin siinä vaiheessa. Joo, ja tämä oli ihan uskomattoman kompleksi diili silloin, ja tota, ehkä vieläkin olisi. Ja, mm-hmm. ja silloin pitää siis muistaa, niin pääasiallinen kommunikaatio mun ja Fransuan ja välillä oli niin ääni, viesti, jota, jonka mä kuuntelin aina kauhulla, odottelin aamulla, että mitä hän sieltä nyt pitää tänään tehdä. Ja lenneltiin Nykiin ja Helsinkiin ja Lontooseen. Ja sitten tuota, saatiin ihme kyllä se diili läpi, ja mä ehkä selitän tästä kaavista vielä sitten, Rikos on jo vanhentunut, niin tämmöinen Thermo Electron oli siinä sitten meitä vastaan ja hehän olisi pystynyt ostamaan sen koko firman ja he oli hyvin aggressiivinen ostaja silloin. Niillä oli se miljardi, mitä siihen tarvittiin. Ja ne melkein osti sen. Mä tuossa sitten juttelin mm. tuota ton Sami Erviön kanssa, niin kuin hän verästi mun muistia, niin tämä Katelliini, joka oli siinä sitten meidän konsortiumissa toimarina, niin se niin kuin halusi lopettaa sen diilin niin kuin, ja käveltiin jopa ulos sieltä, mutta sitten Olli Riikkala, joka oli silloin toimari, niin päätti ihan kohtelisuuksien vielä palata. Ja sitten ne yhtäkkiä ne BOCen kaverit siellä Vokten Liptenen tuota, konttorissa sitten sanoikin, että itse asiassa te ne voitit tämän diiliin. Mutta hirmunen vääntö. Mutta sitten koko ajan tässä taustalla sun, sinä ja sinun tiimi sitten teki McKinsin kanssa tämmöisiä niinku suunnitelmia, tämmöistä niinku postintegraatiosuunnitelmasta. Niin kerros vähän siitä maailmasta, että mä en siitä tiennyt juuri mitään. Niin, tässä oli oikeastaan ennen sitä integraatiosuunnitelman kanssa tekoa, niin, niin kun tämä diili oli sellainen, että Omeda oli la- rakentanut vuosien mittaan, siellä oli monenlaisia organisaatiomuutoksia, niin tämä viimeinen muutos, joka siinä vaiheessa, kun he myivät tämän, tämän Omeda-toiminnan, niin oli yhdistetty. Eli anestesia, laitteet, monitorit, ventilaattorit, tarvikkeet, 
niin kaikki oli samalla myyntiorganisaatiolla. Ja sitten siellä oli huoltotoiminta ja kaikki tämmöinen. Se oli niin kuin valtava tällainen suuri monsteri tietyllä tavalla, eikä se enää toiminut. Niin sitten kun meitä kolme ostajaa oli siinä, niin varsinkin Beckton Dickinson, jolle oli niin kuin tarkoitus tulla nämä tarvikkeet, ja meille sitten ventilaattorit ja anestesia business ja kaasut Baxterille, niin meidän piti jakaa ennen sitä kaupan allekirjoitusta näiden yksiköiden toiminnat ja henkilöresurssit. Ja siinä oli aikamoinen työ, koska piti päättää, että ketkä henkilöistä, ketkä johtajista tulee Beckton Dickinson, oli ketkä meille. Että se Baxter oli helppo, koska seillä oli aika selkeä ja tuotantolaitokset ja muut, mutta että sitten näin, näin meidän kahden välillä, niin tämä piti tehdä ennen kaupan allekirjoitusta. Joo, ja mä, tuota, siis mulle siitä tuli semmoinen niin humongous Excel, jossa sitten näitä kuloja jaettiin, ja siinä toki niin myyjän neuvonantaja yritti parhaansa mukaan niitä tehdä, mutta kyllähän ne splitit sitten muuttui, kun tavallaan piti arvioida, että miten se nyt sitten oikeasti tehdään, ja tehdä kaiken maailman proformauksia, että oli, oli kyllä niin kuin haastavaa. Ää, siinä täytyy siis semmoinen sanoa, että mulla on ollut yli sata interimiä tässä niin mun investointipankkiuran aikana, niin Mä yleensä kerron kaikille tästä diilistä semmoisen tarinan, että, että mä usein tykkään näin iltaisin juoda kaputsiinoa, koska François Maison Rouge tuota kerran sillä aikana, koska eihän mulla ollut etikettitietoutta, niin mm. mä tilasin siinä hienossa toimariseurassa, jossa nykin niin illallisella tota, kaputsiinoa illalla, niin hän sitten sätti myös julkisesti sit siinä, että ei tämä nyt tota, suomalainen juntti nyt oikeasti halua mitään niin mm. maitokahvia illalla, että se, se tuo kapas sille nyt oikeanlaista juomaa. Niin, niin mä usein, usein juon näin iltaisin tätä kaputsiinoa. No niin. Tänä päivänä on saa ottaa viiniä niin kuin haluaa, minkä väristä tahansa, ja nyt kahvitkin saa mennä, että jokainen makunsa mukaan. Että. Joo, mutta tämä on huikeeta. Investointipankkikapinaa mulla. <laughs> mutta tuosta tota, nyt voisi sitten miettiä, että tuota, tämä oli monimutkainen ja teilläkin selvästi oli strategia, jossa oli orgaanista kasvua, hyvä tuotedateksi jo itsessään, niin kuin suomalaiset yliin, mutta sitten niin kuin varmaan sitä jakelu jakeluosaamista. Mm. Ja sitten kai ne nyt ne laitteet, Engströmin laitteetkin oli hyviä ja Datexinkin laitteet varmaan oli hyviä. No Engström ehkä ei ollut niinkään, että kyllä siihen sitten uudenlaista laitetta tarvittiin. Mutta se mikä oli mielenkiintoista, että tämä osuus sitä Oomeren liiketoiminnasta, joka tuli sitten meille, niin oli kaksi kertaa suurempi kuin mikä meidän Datexin toiminta oli. Et jos meitä oli 1200 henkilöä, niin sitten kun nämä yhdistettiin, meitä olikin sitten yhtäkkiä 3700, josta sitten 200 väheni, että meillä jäi 3500 ja se oli niin kuin aikamoinen haaste. Ja, ja tota, sitten kun ajatellaan sitä integraatiotakin, niin, niin tosiaan ensin oli pitänyt jakaa nämä, mutta sittenhän ne oli yritykset maakohtaisesti erillisiä yrityksiä, niin tietysti integraatiossa sitten ne liiketoiminnat yritti yhdistää. Ja, ja, ja siinä oli sitten monen maan ja sitten oli joitakin tytäryhtiöperustuksia, perustamisia ja tämmöisiä, niin siinä oli niin kuin valtava haaste. Ja sitten oli semmoinen, mikä esimerkiksi mulle tuli sitten, sitten Riikka Laulin pyynnöstä, että kun meillä, meillä henkilöstöorganisaatioilla, meillä oli kaksi henkilöä vastaavassa. Yksi henkilö, joka vastasi tuotantoon palkkauksesta ja toinen, joka sitten hoiti niin kuin mun organisaation sopimukset ja nämmöistä, mutta ei meillä varsinaista henkilöä HR-organisaatio ollut. Ja esimerkiksi nämä Oomidalla niin oli Amerikassa pelkästään neljä yksikköä, HR-yksikköä, jossa kussakin oli noin kymmenen henkeä, koska heillä oli ollut monta tehdasyksikköä, joita oli sitten jouduttu lopettamaan tai siirtää tai muuttamaan, että siellä oli valtavan paljon tällaista. Esimerkiksi Ranskan HR-johtaja oli varatoimisjohtaja. Joo. Ja tämä toimintakulttuuri, että mihin tätä tarvitaan, miten se rakennetaan, niin niin oli, et, et, oli monta tämän tyyppistä asiaa siinä kokonaisuudessa. Joo, joo tästä pakko mainita, siis Eero Hautaniemi oli siinä niin laskemassa niitä lukuja, ja sitten Karita Lassila oli, oli sitten tekemässä äh, soppareita siinä, ja oli se Space Labs tuolta tota, äh, Grand Citystä, niin tota, siitä, siitä jäi vaan mieleen se, että mun käsitys oli, että se ostettiin aika lailla, niin kuin tämä oli sitten taas anasteesielinukutuslaitteiden mm. lisäksi, niin tuota, näitä neonataaliyksiköitä, eli niin keskusvauvojen tuota, mm. hoito, hoito, tuota, laitteita, niin se oli vähän niin kuin Poison Piltolle, General Electricille, joka silloin oli niin kuin voimansa tunnoissa maailman isoin firma, niin siinä oli mun mielestä hyvin tämmöinen niin kuin mörköstrategia, että G kuitenkin ostaa meitä, että ellei me kasvata niin isoiksi, että ne ei voi mm. kilpailusyistä. Tämä on tietysti sellainen asia, että me en ollut enää näissä aktiivisesti mukana, että Joo, mutta tämä oli mun, mun käsitys sit siinä ja sitten se G Piru vielä sit kuitenkin osti. Eli mm. tota, siinä ilmeisesti hyö, he hyödynsivät sitä, kun dollari oli erityisen vahva ja oli sitten ehkä joku pieni niin kuin, 
suvantavaihe siinä arvon määrityksessä siinä nyt oli elämässä premium päällä ja ostivat pois ja mm. sitten Credit Suisse sai siitä sitten isot fiit kyllä kuulemma sitten siitäkin diilistä. Joo, se näin silloin he katsoivat sitä jo ulkopuolelta, mutta, mutta se oli tietyllä lailla sääli, koska Datex oli Instrun osana niin rakennettu täysin niin kuin erittäin menestyksekkääksi globaaliksi toimijaksi ja, ja se huomioida yhdistäminen sitten, kun se oli sitten vuosien, muutaman vuoden aikana tehty. Haasteitahan siinäkin oli, se on selvä, mutta, mutta kuitenkin niin se asema oli vahva, se oli markkinoilla vahva, hyvin osaava. Meillä oli erinomainen tuotekehitys tehdas toiminta Suomessakin ja sitä vieti maailmalle. Ja, ja pitkä, just eilen sattui olla tämmöinen entisen datekslaisten tapaaminen tuossa noin ja käytiin trinkillä ja siinä jut- jonkun verran sitten mu- muisteltiin näitäkin ja, ja, ja tota, se, niin kun, se osaaminen ja se dateksin tämmöinen innovatiivinen kulttuuri, niin vaikka me oltiin yksi kolmasosa siitä uudestaan dateksen omerasta, niin se vähitellen meni myöskin sitten sinne omeraan. Hmm. Että totta kai kun heillä oli ventilaattorit, niin sehän on erilaista, koska se Ventilaattorihan pitää sitten, anestesia kone pitää kengissä potilaan silloin, kun hänet nukutetaan. Ja meillä oli valontalaitteet. Niin kyllähän niiden riskitaso on erilainen ja se vaikuttaa tietysti kulttuuriin. Mutta että se yhdistyminen, niin kuin se innovatiivinen henki syntyi sinne. Joo. Itse asiassa otetaanpa tämmöinen pieni medikaali katsoa sinne myös tämmöinen general anestesia, niin sitten sut vedetään niin tajuttomaksi, että sua niin kuin pitää pitää se hengitys päällä ja sitten sua niinku voidaan kirurgisesti leikillä niinku hyvin syvästi. Ja joo. sitten on tämmöisiä kevyempiä nukutuksia, joissa sitten tota sä hengität itse. Kyllä joo, ja niitä tehdään paljon nykyään yhä enemmän tällaisia niinku ilman varsinaista nukutusta ja hengityskonetta. Mutta se nukutus tarkoittaa silloin sitä, että, että tota lihastoiminta lamaannutetaan ja, ja keuhkot on lihas. Niin silloin pitää keinotekoisesti hengitystä pitää yllä. Joo. Ja sen takia tällainen kone on, on niin kuin tärkeä ja sitten ne valvontalaitteet mittaa sitten näitä elintoimintoja, että ne toimii hyvin. Joo. No nyt tota mainitsit jo tuon HR ja siinä niin kuin tosi aika karua, jos olet kahdesta ajoutunut jonkun kanssa sitä pyörittää noin monen tuhannen firman organisaatiolla, niin onnea vaan. Mutta ää, siinä niin kuin ymmärsin, että aloit sitten rakentaa käytäntöjä, että miten voidaan pitää tota kirjaa ihmisistä ja synergioista ja tämmöisistä. No oikeastaan se tehtävä anto mulle oli silleen, että kun mä en ollut itse hortautta ne ihminen, että meillä oli nämä kaksi, niin me aloitettiin niin, että me otettiin siihen sitten niin kuin neljä, viisi näitä Omedan henkilöitä, usasta pari, ja sitten meidän niin kuin näitä ostettuja Omedan, siellä oli Australiassa hyvä henkilö, ja sitten oli, oli Japanista ja, ja oli tota Euroopasta sitten näitä omenalaisia ja sitten meidän henkilöistä me ruvettiin rakentamaan, miettiä, että miten meidän organisaatiot, mikä on se tuleva, tulevaisuuden organisaatio, mitä tarvittaisiin tämmöisen menestyvän yrityksen rakentamisessa. Ja kun ei meillä ollut itsellämme osaajia, niin me jouduttiin aika pitkälle sitten ihan sillä tavalla ala- aloittamaan, että miten OR niin kuin kulttuurisesti on kehittynyt, että se oli palkanlaskentaa ja juhlien järjestelyä ja, ja miten strategisesti se rooli on jossain paikassa. Että tämä oli aika monen oppi. Oppi ja se organisaatio rakennettiin siinä vajan vuoden aikana, joka sitten, mutta sitten Dateks Omenan Helsinkiinkin palkattiin sitten HR-johtaja. Joo, ja sitten samalla tietysti kun teit näitä ja posti integroittaa jälkiin, integroit sitten näitä uusia tai irtiskööppoja, niin siinä varmaan rupesi havaitse, että näissä on tietyt toistot ja tavallaan mm. sitten tätäkin voi ajatella niin kun on projektin johdon tuota parhailla periaatteella, niin otetaan tästä tämmöinen yksi kalvomää. Tuota sitten siitä, siitä niin kymmenen vuotta myöhemmin autoin tuota Stura Enson papyrusdivisionaa. Tämä oli tämmöinen niin aika selkeä jakelubisnes, että paperia ja kartonkia niin kuin, ostettiin jopa omaan varastoon tai sitten myytiin suoraan niin kuin, asiakkaan tuota, toimipisteeseen Stock ja Indent. Ja mm. Siinä sitten siellä olisi suur, suuren ekonomia skaalaituja sekä jakelussa että sitten sen niin Stura Enson tuotantoon niin haettiin. Niin siinä se yrityskauppastrategia, mä pääsin tosi lähelle tämän Mats Luna Nordlanderin ja Stig Johanssonin toimari ja CFOn kanssa niin kun rakentamaan tätä yrityskauppastrategiaa ja toteuttamaan sitä, niin siinä oli kolme yrityskauppaa, tässä on tämmöinen niin klassinen yrityskauppafunneli, että sulla on paljon kohteita ja niistä valitaan niin sit se sopivimmat ja sitten tosta, eli tuli yksi yrityskauppa Belgia, anteeksi tuota, Ranskasta, yksi Hollannista ja yksi Saksasta ja sitten divestointi toi englannin yksikkö. Ja kaikki ne oli tavallaan sen ison strategian alla ja 
tuossa sä ehkä tunnistat tuosta funnelista niin kuin jotain piirteitä, niin otetaan sitten toi seuraava kalvo, niin tämä on sitten tämän saman, saman to, äh, PowerPoint-kalvon toteus sitten Midaxon systeemissä. Et nyt voitaisiin mm-hmm. sitten mennä tähän, että ilmeisesti huomasit, että hölmöähän se on näitä pyörittää jossain PowerPointissa näitä strategiakalvoja. Joo, niin siis mähän olin Dateksissa jo ollut parissa yrityskauppaa ostamassa edustajia Saksassa, Ranskassa ja meillä oli ostettu USAssa toiminta, jossa mä olin ollut neljä vuotta melkein sitten heidän kanssa, että siellä olin nähnyt näitä toimintoja. Ja sitten kun mä lähdin, lähdin tästä Datex Omerasta, niin perustin sitten tämmöisen oman konsultointiyrityksen, pääsääntöisesti konsultoin integraatioita, yrityskauppaintegraatioita, jonkun verran ollut mukana myöskin sitten siinä ostovaiheen suunnittelua vaiheessa erilaisissa yrityksissä ja, ja kun näitä niin kuin kaikkia sitten rupesi miettimään, että, että tietoa ei pystynyt jakamaan. Sitten oli joskus konsulttina yrityksessä, jossa sitten kolme vuoden päästä oli, kun tämä yritys ostettiin ja tiesin, mitä kaikkea siellä oli taustalla, mutta kun ne oli yksittäisten ihmisten pc ne oli Excelissä, tieto ei ollut olemassa, ihmiset oli vähän rooleja ja sitä ei voinut millään hyödyntää. Sitten uusi integraatio niin aloitettiin ihan nollasta ja käännyttiin niin kuin täysin sisäänpäin, kun olisi pitänyt olla aikaa johtamiseen ja ihmisten ja kulttuureihin ja, ja viestintään ja kaikkeen tällaiseen. Niin piti rakentaa taas prosesseja. Hmm. Ja se tuntui niin kuin jotenkin tämän datexon kokemuksen näiden konsulttikokemusten, että, että eihän tässä ole. Mä olin nimittäin siinä vaiheessa jo kirjoittanut pari yrityskauppakirjaa. Joo, tuossa on noita kuvia. Eli ilmeisesti kirjoitit niinku paperille, että ihan checklistoja ja niinku toimintaohjeita. Joo, se ensimmäinen oli tämmöinen, että mä haastattelin muutamia yrityksiä Suomesta ja kirjoitin sitten niin tämän yrityskauppaintegraation haltuunottoja ja keissejä näistä. Ja siitä sitten tämä mallintamista, että mitä siinä voisi ottaa huomioon. Ja se tuli aika pitkälle sen datex kautta. Mutta sitten Tapasin Anneli Valpolan konsulttina ja sitten me tehtiin yhdessä, ruvettiin teknologiateollisuudet teki ensin tämmöinen tsekkilistakirja ja sen jälkeen sitten vielä täydentäen siitä tämmöinen MT Coach, jossa ruvettiin niinku sitä sisältöä, että mitä se integraatio voisi olla. Ja se lähti aika pitkälle niinku arvon rakentamisesta ja sitten siellä oli, että miten se on muutosprosessi, yrityskauppa, integraatio on kuitenkin aina myös muutosjohtamista, kulttuurien johtamista, viestintää ja näitä asioita. Joku joskus sanoikin mulle, että kun se on englanninkielinen, että tämä on tämmöinen yrityskaupan integraation yliopisto. Joo. <laughs> että, että, mutta että sieltä niin kuin näiden kaikkien sitä miettiä, että, mutta edelleen ihmiset ei lue paperilla. Yrityskaupassa on niin paljon kiire, se tieto ei, ei pystytä jakamaan. Mm. Ei nä, et ollaan eri puolilla maailmaa ennen kuin pääset taas niin kuin sitten yhteen kollegoiden kanssa, että miten saata sellainen alusta, jossa niin kuin tämä sama tieto on reaaliaikaisesti olemassa. Ja se on täydentyy jatkuvasti, kun sitä tehdään riippumat paikasta ja ajasta, niin se voi olla sen tiedon päällä ja täydentää sitä itse ja jakaa. Joo. Ja, ja tähän sitten törmäsin, törmäsin sitten tota, tämmöisen Kalle Kilpi, firma Aspida-firmassa, jossa olin, olin mukana sitten sijoittajana ja hallituksessa, ja heillä oli jonkun verran tämän tyyppisiä ajatuksia ollut myöskin. Ja sitten lähdettiin miettimään, että mites, voisiko näistä jotain uutta luoda. Joo, ja tosiaan siinä oli semmoinen tyypillinen niin kuin SaaS-firman kasvukäyrä, eli kokeilitte, tota, eli pivotoitte hienommin sanottuna niin sitä bisnesmallia ja tarjoumaa, että ostasko ihmiset suoraan, kun mennään vaikka niin tyyli Nokian Head of M&Aille sanomaan, että ostakaa yrityskauppajärjestelmä, mutta sitten löysitte tämmöisen niin aika toimivan SaaS-malli, jossa tota, ihmiset tuota, sitten ostavat suoraan sen tilauksen, eikä ole mitään tämmöisiä trial-vaiheita. Kyllä, ja sitten se, että jos se al- niin täytyy tehdä niin yrityskohtaisesti, niin sehän on sen installaatio ja sen teknologian vieminen siinä on erittäin kallista ja hankalaa. Mm. Sen ylläpitäminen on hankalaa. Haettiin myöskin tällaista niin kuin globaalisti helpompaa uutta mallia. Ja Kalle silloin sit tutki myös näitä vaihtoehtoja ja, ja tuli tämmöinen pilvipalvelumalli. Joo. Ja kyllähän siinä niin kuin sanotaan, että kolme neljä vuotta meille sanottiin, että ei kukaan osta pilvipalvelua. Se on, epä, se on liian arkaluontoista tietoa, mitä yrityskaupasta ei sellaiseen voida mennä. Mutta 
mutta se on nyt ollut kuitenkin ihan oikea malli. No joo, ja olihan se, siis mäkin on niin kuin, lukemattomia semmoisia paperivuoria ja nukkeamään läpi. Siis mikä ei ole niin tyhmää kuin, että pistetään niin kuin, nuori kaveri lukee jostain niin kuin, papereista, että mitä hän tästä paperista voisi saada niin kuin, irti, <laughs> irti että semmoista, ja sitten tota, ei saa kopioida, että mm. se niin kuin, naputtelee sen jonnekin siellä. Tota, että se oli ihan kauheita, että ei ikinä enää, mutta toi tietoturvahan on nyt niin kuin, yleensä siis julkinen pilvi, niin, niin vaikka sen, en tiedä missä Amazonissa teidän niin kuin, data pyörii, mutta siis totta kai sen pitää olla niin kuin, täysin turvallista, että se ei saa vuotaa, mutta nämä niin kuin dedikoidut konesalitkin on jo kyllä niin kuin mennyttä maailmaa. No siis mehän itse asiassa meillä kävi niin, että kun me lähdettiin liikkeelle, niin mehän laitettiin ensin suoraan kaikki webbiin. Hmm. Ihan katsoaksemme, että onko tämä niin kuin tilastollinen tieto, että puolet yrityskaupoista on USAssa totta, ja miten tämä teknologian niin kuin vastaanottavuus on sitten kun Euroopassa se oli selvästi hitaampaa, että onko se sitten siellä parempaa, ja kyllä se näytti olevan. Ja, ja tuota, mutta sitten kun alkoi tulla niin kun eniten näitä yrityksiä, jotka teki toistuvia yrityskauppoja, niin he oli isoja yrityksiä, heillä oli tarkat prosessit, erittäin tarkat tietoturvavaatimukset, niin meillä saattoi meidän teknologiajohtajalta mennä niin tulla 40 sivun kyselyjä pahimmillaan erilaisia asioita, joita piti. Ja nämä toistuu yrityksestä toiseen. Ja silloin me todettiin, että, että tähän täytyy saada nyt taas joku asia, joka voidaan niin kuin, joku semmoinen keino, millä saadaan tämä toistuvuus näyttämään niin kuin turvalliselta ja okolta. Ja meillä on faktadataa siihen, white paperia ja muuta. Ja sitten me otettiin tämmöinen projekti, joka oli niin meidän pienelle yritykselle hirvittävän iso haaste ja kustannus, mutta luotiin iso standardiprosessit. Joo. Ja nyt meillä on jo, onko se nyt jo, mitä mä oon nyt kuullut, se kolmas kierros ainakin tainnut mennä, että nyt on jo niin kuin ihan, meillä on auditoitu ne aina säännöllisesti ja ne, ne, on, ne riittää niin, että nämä ostajayritykset ymmärtää, koska puhutaan samaa kieltä. Joo, ja nyt voitaisiin taas väläyttää sitä tota, funnelia niin kuin tässä sähköisessä muodossa, niin tota, tämä lähtee siis tämmöinen ostopuolen niin kuin yrityskauppaan maailma, niin voisit vähän noita vaiheita kuvailla, että mitä tuossa on. Niin kun siitä lähtee niin kun niitä yrityskauppa-ideita ja lopuksi tulee postiintegraatio. Niin mitä mm. siinä niin tyypillisesti tapahtuu välissä? No siis tämähän on sillä tavalla, että tämmöinen työkalu, kun meilläkin on platformi, mm. niin tämä käyttäjä tai ostaja tässä tilanteessa niin saa itse mallintaa sen prosessin. Ne voi ihan täysin, ihan pienillä klikkauksilla ja kirjoittaa, että mitkä vaiheet heillä on käytössä. Jotkut tämän aikoina on kirjoittanut numeroilla ja jotkut panee siihen nimeen ja joillakin on joku kooditermi, mutta se on se prosessivaihe, mitä heillä on käytössä. Joo. Ja siellä on aika yleensä sitten tietysti nämä aika yleiset että aloitus- ja neuvottelu- ja tapaamiset ja loit ja eri vaiheissa eri vaiheet. Ja, ja sitä kautta niin pystytään katsomaan, että miten tämä yksittäinen keissi, joka on nyt tuossa kuvassa tämmöinen laatikko, niin miten se etenee vaiheittain. Ja sitten siellä näkyy myöskin, että nyt kun luodaan uusi tällainen kohde, jota halutaan tutkia, niin tällä hetkellä tässä uusi, uusimmissa ohjelmissa, mitä meillä on, niin meillä on tämmöinen niin sanottu insight-tieto, joka tuottaa jo automaattisesti linkissä tästä yrityksestä perustiedot, jota sitten täydennetään ja keskus siellä pystytään sitten yhdistämään siihen dokumentteja, tapaamistietoja, tähän, tähän keissiin liittyviä slaideja ja niin edelleen. Joo. Ja sitten kontaktitiedot ja kaikki on siellä samassa. Joo, ja tässä voisi näyttää tämmöisen toisen kalvon, jossa siis on, on niin nämä samat, samat niin tuota, projektit, mutta sitten siinä on tämmöinen, niin kuin, eikö tämä ole Gantt chart, eli tämmöinen niin ihan kriittisen polun aikataulu käskytys, jossa sä voit niin eri ihmisillä allokoida tiettyjä tehtäviä. Ja sitten. Joo, siinä niin tässä vasemmassa listassa näkyy, että siellä on erilaisia tehtäviä tai täskejä, ja, ja siellä voi olla ihan detaljitasolle due diligencein vaiheet, siellä voi olla integraatiovaiheet, ja sitten siellä pystytään ajoittamaan, että milloin ne menee, miten ne linkittyy toisiinsa, ne eri projektit, ketkä on vastuussa, mitä dokumenttia ja dataa liittyy siihen vaiheeseen ja niin edelleen. Eli tämä hahmottaa sen ylläpito. Ja se on taas koko ajan, niin kuin koko tämä SaaS-palvelu, niin se on reaaliaikaisesti kaikkien nähtävissä. Joo. Ja, ite... ja, ja sitten siinä on se yksi tärkeä, on tämä, tämä niin sanottu permissio, eli käyttäjälupa. Eli siellä pystytään määrittelemään, kenellä on oikeus nähdä mitäkin. Joo. Joo, ei sitä näitä salaisia juttuja kannata. Mä muuten olen niin suuri projektinimien niin ystävä, että mulla on tietty nimeis, nimeämistapa, että jos palkkaatte tuota meikäläisen projektipäälliköksi yrityskauppaa tekee, niin tulee aina hauska yrityskaupan koodinimi. Siis kiroan kaikki projektialfan tai 
projekti Bloon teki. Itse asiassa se Oomena diili Project Autumn oli musta niin tosi tylsä jo silloin. Että... <laughs> no se tor... oli syksyä, kun sitä tehtiin, että <laughs> sillä tavalla se oli tietysti ihan <laughs> Joo, mm. mutta tota, itse aika paljon käytän näitä tuota, tämmöinen kanadalainen firmeksi ja sitten on tuota, tämmöinen tota, Jenkkien data site, jotka mm. on aika paljon tämmöisiä niin virtual data room, eli tämmöisiä Joo. datadumppeja. Mm. Ja niissähän on sitten tämmöiset kyselyominaisuudet, kyllähän nekin niin kehittyy, mutta niin mm. aika vähän niissä on tuommoista niin projektin johdollisia ominaisuuksia mun mielestä, että eikö niin voisi sanoa, että teillä on niin kehittyneempi järjestelmä kuin sitten heillä? No siis meillä on hyvin erilainen, että siis nämä virtua datarumut, VDR ja sitten CRM-tyyppiset, ne lähtökohtaisesti lähtee erilaista. Eli se VDR on due diligencein työkalu ensisijaisesti, jota on sitten vähän laajennettu muihin käyttöihin. Ja CRM on taas joku, vaikka se on Salesforce tai mikä tahansa moni muukin, niin siellä, siellähän sitten keskitytään enemmän tähän henkilöihin, jotka on mukana siinä projektissa. Mm-hmm. Mutta meillä taas sitten nämä on yksi osatekijä nyt näissä uudemmissa tuotteissa. Ja, ja tota, siihen liittyy sitten se koko täski, koko projekti, koko se prosessin eteneminen, miten se keissi etenee. Joo. Ja myöskin tätä VDR, niin voidaan nykyään tehdä esimerkiksi tätä niin sanottua ostopuolen VDR. Useimmitenhan nämä VDR on myyjän käyttöönottamia. Mutta myöskin se voi Paljon tämmöisissä yksittäisissä, ei missään huutokauppa, vaan tämmöisessä kohdetussa kohdeyrityksessä, jota ollaan ostamassa, niin sen voi myyjä avata. Ja tämä ostaja, anteeksi ostaja, ja, ja tota, myyjä voi laittaa sinne ne ostajan listaamman tiedot ja täydentää sen ja dokumentit. Jos kauppa jostain syystä ei toteudu, niin ne asiat palautuu silloin tälle, tälle tuota, myyjälle. Mutta jos se toteutuu, niin sehän on erittäin suuri etu. Kaikki se data, mikä on saatu näistä neuvotteluista, DD-tiedoista ja kaikki, niin se siirtyy suoraan integraation käyttöön. Joo. Ja meillähän nyt esimerkiksi tässä jo olemassa olevissa, jossa ei ollut vielä tätä ominaisuutta, niin asiakkaista jos ajatellaan, niin, niin äm, esimerkiksi HPE, eli tämä Hewlett Packard Enterprises, joka on ollut ensimmäisiä suuria asiakkaita, niin heillä on tämä due diligence-prosessi iskyprosenttisesti tehostunut on ollut sieltä 2015 suurin piirtein asiakas. Ja integraatiovaiheessa esimerkiksi voi sanoa, että Philips, joka on, on käyttänyt myöskin tässä jo, jo monta vuotta, niin heidän integraatioprosessien tehokkuus on parantunut 40 prosenttia. Joo. Eli se toistuva oppiminen, ja sehän tarkoittaa, että tietysti organisaatiotakin pitää muutosjohtamisella opettaa, että ei pelkkä työkalu auta, vaan se on, mutta se on, antaa sen mahdollisuuden käyttää ja parantaa sitä prosessia. Joo, toi on toi ihan niin pöljää, jos niin kuin ensin teet ihan eri tiimeillä sen yrityskaupan ja DD, ja sitten se niin kuin vähän ehkä kävi siinä pisto sydämessä, ehkä itsekin kun oli siinä niin M&A-tiimissä, niin sitten heitetään sille tota, integraatiotiimille, että hoitakaa homma kotiin. Ja... No tämä on valitettava totuus vieläkin no. aika monta kertaa. Ja, ja siinä on ehkä yksi semmoinen iso asia, mikä on haaste, on, on se, että nämä ihmiset, jotka vastaavat esimerkiksi tästä tämmöiselle M&T-johtamista, nimikkeellä organisaatiossa yksi, kaksi, jossain isoissa Amazonissa saattaa olla pari kymmentäkin. Mutta heidän tehtävä on yleensä tehdä se diili, että se tapahtuu. Hmm. Mutta heillä ei ole useimmiten vastuuta siitä integraatiosta. Tämä alkaa muuttua. Et nyt on jo sellaisia yrityksiä, jotka lähtee miettimään siitä todellisesta niin kuin yrityskaupan arvotavoitteesta. Mitä arvoa siellä haetaan, mitä siellä integraatio niin kuin suunnitelma tahtoo ja sitten tehdään DD sen mukaan. Eli ei katsota pelkästään näitä, että mitä nyt tekoäly alkaa jo lukea ihan suoraan näitä dokumentteja ja arvioida niitä. Mutta sitten se tekoäly ei pysty kunnolla tekemään, että mitä johtamismalleja on, minkälaista kulttuuria, minkälaista viestintää, mikä on se todellinen liiketoiminnan arvo, mitä täältä haetaan. Joo. Ja, ja siinä niin tämä kokonaisvaltainen ajattelu sen arvon rakentamisesta sinne integraation asti, niin pitäisi osata miettiä. Ja, ja se on niin kun, mun mielestä yksi tällaisen platformin, niin kuin Midaksollakin on, niin suuria etuja, että sä pystyt sen kokonaisuuden hallitsemaan. Joo, tuossa muuten siis silloin sen, kun tätä Sture Enson diili teki, niin ne oli niin hienoja tyyppejä, ne Mats Nuolan, joka on muuten nyt SCA toimitusjohtajan kanssa, iso ruotsalainen metsäyhtiö, niin ne jostain syystä tota, pisti muttekeen kanssa niitä kaupallisia sopimusneuvotteluita niiden kanssa. Et se oli tosi mm. makeita ja mä luulen, että se on itse asiassa se standardi, että Mm. Että ei mun pidä niinku pelkästään neuvotella niitä yrityskauppoja ja osakassopimuksia, vaan ja sitten hanskata se niinku mallinnus ja DD, mutta mä tein niitä esimerkiksi niitä paperi, 
delivery-soppareita niin mm. neuvottelin, jos on niin niitä discountteja siitä volyymeista ja muista. Ja, ja tavallaan sitä niin kuin, transitiosoppareita paljon. Mm. Mm. Ja se oli niin kuin, tosi mielenkiintoista. Sitten mä menin, tota, en halua puhua paha Sepistä, joka on niin kuin, hieno firma, mutta sitten mä olin ihan hämmentynyt, kun kukaan ei ollut ikinä tehnyt niin kuin, mitään näitä. Et mä ajattelin, että okei, no nyt putos puolet niin kuin, duunista. Niin. Mutta mut sitä mä ajattelin, että, että siis nämä advisorienkin, vaikka ne on sulkopuolisia, niin joskus kytkeminen siihen niin kuin, sisäiseen maailmaan, niin sekin saattaa toimia. Että. Kyllä, mutta kyllä aika paljon. Paljon, siis integraatiossahan käytetään hyvin paljon konsultteja kyllä, mutta et se, että ne on erillisiä, niin se on, kun, mä oon, tää on ihan mun favorite ajatuksiakin juuri se, että yrityskauppa on kokonaisvaltainen projekti, se alkaa siitä, kun mietitään, että mitä haetaan, mitä arvoa me haetaan täältä ja miten mallinnetaan niitä arvovaihtoehtoja, mutta se ei toteutu vasta sitten, kun se on toteutunut, se tavoite, mitä haetaan. Ainakin kohtuullisesti. Useinhan on niin, että jotkut asiat, mitä on pantu, ja sitten kun omistaminen on siirtynyt, niin sieltähän vasta aletaan saada niitä todellisia tietoja. Joo. Ja sekin tulee vasta sitten, jos on saatu luottamus syntymään tämän ostetun kohteen välillä. Mä olin joskus konsulttina, oli sellainen tapaus, jossa en ollut siinä itse mukana, mutta kuulin yhdessä seminaarissa, että kaksi vuotta oli ollut omistus. Ja sitten oli kysytty sieltä jotain, että mikähän tämä asia on ja miten se on tehty. Ja tuli valtava yllätys siitä vastauksesta. Sitten kysyttiin, että no, miksi ette ole aikaisemmin kertonut. Ei kukaan kysynyt. <tos> Mutta mut sitten jos on semmoinen todellinen yhteinen näkemys siitä, että mitä halutaan saada aikaan ja se on syntynyt, niin eihän tarvitse kysyä, koska ihmiset haluaa saada sen tavoitteen ja he kertovat aktiivisesti semmoisia asioita, mitkä vaikuttavat sen kehityksen tekemiseen. Joo. Ja mulla on toinen semmoinen favorit asia, jota yritän aina ajaa, no nyt en tee enää niin paljon konsultointia, mutta aikaisemmin, niin kutsun sitä, sulla oli siinä edellisessä sessiossa, neuvottelisessiossa, niin oli tämä must win battle strategiassa. Mm. Ja kun mä olen tämmöinen IMDin alumni, niin, niin tuota, sieltähän se kirja on alun perin tullut ja, ja me ihastuin siihen valtavasti ja totesin, että tätähän voisi hyvin käyttää tätä konseptia yrityskaupassa. Ja mä ajattelin niin kuin sillä tavalla, että, että kun omistus on siirtynyt, niin yleensä siinä on aina hirvittävä kiire. Lähdetään tekemään ja toteuttamaan ja tehdään näin. Että miksei sitten mentäisi niin kuin must win mallin mukaan pariksi kolmeksi päiväksi avainihmiset ostetusta yrityksestä ja ostajayrityksestä. Mietitään sitä must win tyyppistä että mikä on tämä... Niin kuin, öö, missä liiketoimissa, mikä on se markkinatilanne, mikä on kilpailutilanne, minkälaisia kokemuksia ja strategisia malleja meillä on ollut, onko ne yhdenmukaisia vai ei, minkälaisilla päätösprosesseilla me on tehty niitä meidän valintoja ja mikä on sitten se, niin se ostajan tavoite ollut, miksi tämä kauppa on toteutunut. Verifioidaan vielä, että ollaan oltu oikealla linjalla, kun on omistus siirtynyt ja sitten luodaan yhteinen malli. Ja sitten vasta ruvetaan lähtemään tekemään integraatiota ja integraation niin projekteja, koska... Nyt tänä päivänä edelleenkin niin lähdetään suoraan tekemään näitä ilman, että on taattu, että on yhteinen malli. Joo. Ja tämmöinen kun kirjattaisiin sitten ja sitten annettaisiin ne projektityökalut ja, ja silloin niin johto myöskin, riippumatta siitä, että onko kaikki yhdessä paikalla, niin jokainen antaa samanlaista viestiä. Joo. Ja väittäisin, että tämä, tämän tyyppisten mallien yhdistäminen ja sitten työkalujen hy- ja platformien käyttö, niin Tois valtavaa lisäarvoa. Joo, se oli hauskaa, että se jakso, mihin sä viittaa, että oli toi Mika Sutinen ja Antti Haapakorva, mm. niin Mikahan on niin kuin hyvin menestynyt hallituksen puheenjohtaja ja oli musti ja Mirri menestynyt toimari, niin hänellä oli vähän yrityskauppaa, se, mitä hän se sanoi, että strateginen yrityskauppa on semmoinen, jota ei voi niin kuin järjellisesti perustella, oli suunnilleen se, se hänen niin kuin heittosa siinä, että tota, joskus hän nämä epäonnistuu nämä yrityskaupat tuomaan arvoa, että se on niin kuin, ja johtuu ehkä varmaan siitä, että if you fail to plan, you plan to fail, että Joo. Näin se varmaan on. Mainitsit tuon Must Win Battlesin, niin mä itse asiassa tuota, haastattelin myös tuota Henri Soraa, mikä on niin Lavroxin toimari ja Ambientan yksi omistaja. Niin tuota, hän kirjatti tämmöisen Objective's and Key Results, niin mä oon siihen OKR-malliin hurahtanut itse, että se on mun mielestä vielä parempi kuin tämä Must Win Battles. Joo. Eli siitä laitetaan sekin linkki tuohon, että se on vähän eri filosofia, mutta semmoista niin kun, tärkeitä muutoksia siinäkin tehdään. Ehkä Kyllä. vähän nopeammalla sykkeellä. Joo, ja sitten tuosta, kun sanoit muutos taas, niin siihen voisi taas linkki tulee mieleen, että yrityskauppa ja integraatio varsinkin, sehän on muutosjohtamista. Mm-hmm. Ja muutosjohtamista, kun sanotaan, jotkut sanoo, että seitsemän kertaa pitää toistaa sama asia, ja jotkut sanoo jopa 12 kertaa. Mutta että 
kun jos yritysjohto, niin kun, varsinkin traditionaalisesti ja varmi, valitettavasti vieläkin, niin menee esittää yhden slidesetin ja sanoo, että no niin, että tämän kauppa, takia tämä kauppa tehtiin ja tässä tämä on ja menkää tekemään. Joo. Ja niin eihän se porukka sitoudu. Niin. Ja siksi mä ajattelin, että taas tällaisen niin platformialustan niin Midaksonin hyöty on se, että se, ne asiat, ne faktat, ne prosessit, jaettava tieto on kaikkien saatavilla. Ja toivon mukaan se antaa mahdollisuuden enemmän aikaa kommunikaatioon, kulttuurrakentamiseen, johdon aikaa käyttää organisaation kanssa. Joo. Joo, tossa, tota itse... Tällainen idealistinen ajatus oli alun perin siellä, että, mutta kyllä se jonkun verran päästy eteenpäin. Joo, tuossa viimeisen diili, mitä mä nyt on tuosta tehnyt, niin oli kätilöimässä tämmöistä turkulaista tota, abakusdiagnostikan labroksin ja kaivogenin fuusiot, jossa tehdään tämmöisiä diagnostiikkasysteemejä. Tuota, ja ja tuota, se on itse asiassa niin kuin, tavallaan osakevaihdoilla tehty yhdistyminen, niin se on sillä on melko symmetriseltä näyttää näin ulkopuolelta mm. katsottuna, niin se on mielenkiintoista, kun ei välttämättä ole niin kuin, tahoa, joka ostaa ja joka tulee ostettavaksi, tuolla niin kolme menee yhteen, että toivotaan onnea. Olisiko sulla niin kuin, tämmöiseen tilanteeseen jotain vinkkejä? No siis mä palaisin taas tuohon, kun sanoin siitä, siitä tuota, must win battle tai on se sitten Eukra, tai mikä tahansa malli, niin siellähän täytyy olla joku vetäjä. Mm. Et, et ihan pelkästään, että kaikki rupeaa, tai sitten se luo, sieltä syntyy joku Joo. vetäjä. Mutta että kyllähän siinä pitäisi päästä kaikkien samalle tasolle, mitä halutaan saada aikaiseksi, mm. miksi ja miten yksi ja kukin osa sitä toimii. Ja mitä, sit ihan oleellinen näissä päätöksissä on se, että pitää pystyä valitsemaan, mitä ei tehdä, mm. koska kaikki ei voi koko ajan muuttaa. Joo. Et meillä esimerkiksi siinä Datex Oomedassa aikoinaan niin tiedettiin, että Oomedalla on erittäin hankala ja kallis ja monimutkainen logistiikkasysteemi. Mutta kun oli niin monta muuta asiaa, niin silloin valittiin ja päätettiin, että sitä ei nyt tässä vaiheessa tehdä. Ja sitten se kerrottiin kaikille, että Joo, tulette varmaan harmittelemaan sitä kymmeniä kertoja matkan varrella, mutta tässä vaiheessa näistä syistä sitä ei tehdä. Joo. No nyt voisi vielä niin kuin yhden tota, luukun avata sitten tähän kehitykseen, niin tässä on sitten yksi screenshot, että aikaisemmin siis sanoit, että nämä tätä pilvipalvelujen turvallisuutta epäiltiin, nyt nämä niin kuin, tota, jalkautetaan tämä niin kuin projektihallinta yrityskaupoissa myös niin kuin sitten mobiililaitteisiin, että kerros tästä vähän, mitä tässä ollaan tekemässä. No siis tämä on ihan, ihan puhelimessa oleva toiminto, jolla, jolla niin kuin APSin kautta pystyt menemään ja katsomaan, että mikä on, mikä on se pipeline-tilanne, mikä on CRM-tilanne, keitä henkilöitä siellä on, mitä dokumentteja siellä on. Ja, ja reaaliaikaisena sanotaan näin, että meillä oli aikoinaan niin kuin Datex Suomessa hyviä tiimejä, että me oltiin sovittu, että okei, että nyt jos minä kun lähdin Australiaan, niin kollegat sanoivat, että nyt voisitko hankkia sieltä myöskin näitä meidän toiminta vastuuseen liittyviä asiatietoja ja tai päivästä on joku muu sille, niin miten sitten kun mä menen sinne niin ja siellä on joku on käynyt kollega esimerkiksi Ranskassa tai, tai Amerikassa sillä välillä ja kirjoittanut raportit, mutta mä olen lentokoneessa ja sitten menen suoraan sieltä tapaamiseen, niin mistä mä saan sen tiedon? Mm-hmm. No mobiilihan on fantastinen, koska silloin mä sieltä näen reaaliaikaisesti mitä sinne on tullut, keitä uusia henkilöitä on tavattu ja, tai sitten toinen esimerkki, meillä oli tämmöinen yksi neuvonantija näissä, näissä ollut mukana, niin teki paljon ö, servisorganisaatioostoja eri maissa. Tai sitten jos sulla on esimerkiksi kauppaliiketoiminta, jolloin liiketoimintapaikka on erittäin tärkeä, niin miten sä otat valokuvan, niin miten sä lähetät sitä, tai otat videon siitä ympäristöstä. Niin kaikki tämä tapahtuu tänä päivänä niin kuin puhelimen kautta mobiilisti. Joo, ja on tässä siis yksi jakso, minkä mä otin, oli tästä tukiälystä, eli tämmöistä niin kuin Stealth Black tekee niin kuin, tota, GPT-3-skripteillä tota, tämmöisiä niin kuin, ää, avulijaita tekstinpätkiä, jotka sitten yhdistävät niin kuin, parasta mahdollista tietoa siihen kommunikaatioon, mutta toinen juttu, teillähän on muuten siis paljon seminaareja ja niin kuin, oma podcastikin, niin tota, oli hienoa silloin koronavuotena, mutkin pyydettiin sitten viisasteleen teidän jenkkiasiakkaille tästä, että miten niin klausataan diilejä virtuaalisesti. Joo. Ja sehän oli jännä, me oltiin just Translink Corporate Finance, jossa me itse on, niin oltiin tehty tämmöinen niin suomi jenkkidiili ja siinä ei ollut hmm. mitenkään budjettia niin lennellä kuin yhden kerran tasan sinne nykiin ja yhden kerran Lontooseen neuvottelemaan. Kaikki muut vedettiin niin tiimille, Teamsille ja Zoomille ja virtuaalidatarumeilla ja se antoi meille sit niinku semmoisen täydellisen harjoitusalustan sit koronaa, että sitten oli niinku monta diiliä, jossa ei kukaan ikinä tavannut ketään Aivan. fyysisesti. Mm. Ja onko tämä mun mielestä, sun mielestä niinku jäämässä pysyväksi tilanteeksi, tai onko tämä korona niinku muuttanut jotenkin tätä bisnesmallia? Kyllä selvästi on. 
että yrityskauppoja on tosiaan nyt tehty digitaalisesti. Ja sehän 20 keväällä, kun tämä korona oikein lähti alkuunsa, niin yrityskaupathan pysähtyi melkein seinään. Hmm. Mutta sitten niin kuin viime vuoden lopulla neljä, neljällä kvartailla ja tänä vuonna niin se on siellä aktiivinen suus on lisääntynyt. Mutta edelleen paljon tehdään, tehdään sitten todella niin kuin Zoomin tai Teamsin tai mun kautta. Ja kyllähän tämä tämmöinen niin kuin digitaalinen, digitaalisen toiminnan vastaanottavuus on selvästi lisääntynyt. Joo. Ja Mä luulisin, että se tulee tehostumaan myöskin. Ja sitten ihmiset osaa, niin kun, osaa jo käyttäytyä eri tavalla Teamsissa tai Zoomissa tämmöisessä. Että, että vaikka ei olisi tavattu, totta kai sitten jossain vaiheessa, varsinkin jos puhutaan integraatiosta, niin kyllähän se henkilökohtainen tapaaminen on erittäin tärkeää. Mutta kun sä oot kerran tavannut tai luonut kontaktin, niin sen jatkotoiminta on huomattavasti tehokkaampaa käyttää sitten ilman. Jos mä ajattelen, että yksi suuri syy, minkä takia minä aikoina lähdin Datex Omerasta, oli se, että mä olin matkustanut, mä olin vastannut myynnistä vuosia ja sitten oli tämä yrityskauppa, että esimerkki, että kun mä olin jo ajatellut lähteä, mutta sitten kun tämä kauppa toteutui, niin sitten joutui valitsemaan näitä ihmisiä ja muita, niin se olisi ollut epäreilua myöskin sitten lähteä siinä vaiheessa pois, niin jäin sitten sinne joksikin aikaa ja, ja, ja tuota, kyllä niin kuin se lentomäärä, mitä tapahtui, Joo. Niin oli niin hirvittävä. Ja, ja ajattelin, että sitten kun tämä yhdistäminen jatkuu, niin ei se, ei se vähene. Et siinä vaiheessa, kun oli 16 vuotta sitä tehnyt, niin totesi, että ehkä tämä olisi nyt aika tehdä jotain muuta. Joo, mäkin olin Lontoossa. Siis mulle niitä 120 oli semmoinen niin normi lentopäivä mm. niin kuin vuodessa. Että kyllä se aika rankkaa on. Ja silloin toki vielä myös luvulla, niin ehkä saisi sanoa, niin investointipankkirit lenteli bisneksessä, mikä oli ihan makeita. Mutta se... Meillä ei lennetty. Meillä oli instrumentarium tarkan markan paikka, jolloin tehtiin niin kuin turistina, että tässä yrityskauppa vaiheessa pystyi rakentamaan jotain niin kuin bisneslentoja, mutta muuten ei. Joo. Et se kulttuuri oli hyvin tiukka. Et sekin oli yksi jännä kiesi, että piti valita sitten, että, että kumpi henkilö kahdesta niin kuin tulee meille myyntijohtajaksi ja kumpi taas menee Beckton Dickinsonille ja, ja Mun tehtävä oli sitten matkustaa tapaamaan tätä toista, joka oli Aasiassa. Ja, ja tota, en ole koskaan ennen enkä jälkeenpäin ollut ykkösluokan launchissa, koska hän lensi ykkösessä. Ja minä olin taas onnellinen, kun sain lentää, turi- että, että, että ei turistissa, vaan bisseksessä. Ja todettiin sitten, että kollegoille, kun mä tulin takaisin ja sanoin, että ei niin kuin... Tämä henkilö ei sovi meidän kulttuuriin. Joo, 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 täytyy tässä tarkentaa, että varmaan 15 vuotta sitten kyllä loppu, loppu meiltä investointipankkirjaltakin kyllä bisneslennot. Että, mm. että, mutta tota, itse en kyllä, siis on kyllä nauttinut tästä, mulla on koirat ja perheet ja muut, että mä en kyllä kauheasti kaipaa sitä vanhaa meininkiä. Että, ei, ja no. Amerikassa asuin nelisen vuotta Datexin palvelu- tai lähettämänä sinne ensimmäinen konserni lähettämä henkilö ja Matkustin sielläkin paljon, siis olin myynnin tukena ja, ja rakentamassa tämmöisiä lääkärikurukontakteja ja muita. Ja paljon lentokoneessa nauroinkin silloin sitten lentohenkilökunnalle, lentoemännille ja kurssille, että, että lennän yhtä paljon kuin te, mutta te menette sitten lomalle ja minä aloitan työn siinä vaiheessa. <tos> Joo, mutta hienoa, että ryhnä sitten ja toki on ollut tosi hieno niin kuin ura, että tavallaan on niin kuin aika looginen nyt näin jälkikäteen katsottuna, vaikka ei se varmaan ehkä aina ole sieltä tuntunut susta, mutta Tavallaan mä luulen, että Midaksosta tulee kyllä hieno, hieno niin kuin globaali firma tai hienompi globaali firma tässä vielä. Ja tässä pitää muuten selittää siis nämä näitä tuota, tilataideteoksia, niin tämä on analyyttisyys. Eli mä, mun mielestä tämä on tämän jakson teema kyllä ilman muuta, että miten niin analyyttisyyttä tuodaan yrityskauppaprosesseihin. Ja, ja tota, tosiaan ollaan tässä keskusteltu tästä... Tota, Datex Omedasta ja siihen liittyvistä yrityskaupoista ja sitten taas niin kuin puolet jaksosta tästä sitten, että miten tämä Midakso pystyy auttamaan yrityksiä sitten niin kuin automatisoimaan ja käyttämään tietokantoja näissä prosesseissa. Ää, olisiko sulla vielä tähän niin kuin loppuun jotain lankoja, joita haluaisit vielä pohtia? No enemmän ehkä se, että Yrityskaupat kyllä niin kuin näyttää, että ei ainakaan vähene, että kyllä on, on lisääntymässä ja, ja yrityskauppakasvun menetelmänä niin on, on yksi ehdottomasti monella yrityksellä strateginen valinta. Ja siitähän me yritämme niin kuin Midakson toiminnalla auttaa ja, ja, ja tuota, teknologia on sellainen, että sehän kehittyy ihan hirvittävällä vauhdilla ja silloin tietysti myöskin tämmöinen palvelutuotanto, mitä meillekin 
te, alustan tekeminen on koko ajan kehitty ja kehitettävä. Et sehän on aina, aina sitten haasteet, miten, miten nämä kaikki saa synkkaan. Ja, ja tuota, mutta että, mä uskoisin, että sitä kautta tätä voidaan, voidaan parantaa. Ja silloin aika jää siihen, mikä minusta on todellinen arvo, on nimenomaan nämä kommunikaatio, ihmisten johtaminen, kulttuurien johtaminen ja tämän arvon luominen sitten, koska sehän tapahtuu kuitenkin ihmisten kautta. Teknologiat ja alustat on, on niin välttämättömiä välineitä, mutta sitten ihmiset pitää saada siihen tekemään ja motivoitumaan ja yhteisen tavoitteen taakse. Joo, eikä tuosta vielä sitten yksi kysymys, että tota, nyt kun sä oot näitä sekä suunnitellut näitä tuota, yrityskauppaprosesseja ja due diligenceja, niin sanopas vielä, mitkä nyt on sun mielestä tärkeimmät DD-vaiheet tai mihin kannattaisi panostaa, että, että, että onko, onko legal due diligence sun mielestä kaikkien diilien niin vahva kone? No siis mä, aloittaisin, mä en aloittaisi DD-stä, vaan mä aloittaisin aina siitä arvon luomisesta, eli Joo. value. Ja mikä, miksi, siis mulla on ollut kokemusta ihan parista keississä, että mä olen kysynyt siltä mun konsulttiasiakkaalta, että miksi te tämän kaupan teitte. Niin ei ole pystytty vastaamaan. Tai sitten on vastattu, että haettu kasvua. Se oli se strateginen yrityskauppa. Et, juu, <laughs> niin. mutta että se, se, niin kuin se arvon rakentaminen, mitä arvoa me haetaan mm. ja miksi. Ja mennä vielä tarkemmin niin kuin vaihtoehtoja rakentamaan, että jos tehdään tai toteutuu näin, niin entäs sitten. Joo. Ja sitten siinä DD-ssä niin, niin, no, on tiettyjä riskitarpeita, tar- niin kuin must, eli legal diligence, ja verrata, että onko täällä sitten todella talous semmoinen, kun on kuviteltu ja, ja on kerrottu, ja ettei siellä ole sopimusriskejä olemassa. Se on niin kuin ihan ymmärrettävä. Tänä päivänä yhä enemmän tekoäly alkaa rake- las- lukea näitä tekstejä. Joo. Mutta, mutta sitten pitäisi kyllä pystyä enemmän mun mielestä painottaa tätä, että mikä on johtamiskulttuuri, mitä, minkä takia hen, päätöksiä on tehty ja valittu näin ja mihin se tietoon se perustuu, ää, mikä on yrityksen toimintakulttuuri ja, ja tota, miten niin kun viestintää yrityskaupassa ja integraatiossa varsinkin niin edelleen käytetään ihan liian vähän. Joo, eli kulttuuri DD on ehkä vähän... Hyljeksittyä ja siihen pitäisi panostaa. Kyllä. Ja sitten ehkä business. Business-puoli nimenomaan, niin, se, se lähtee sieltä arvosta. Joo. Ja, ja tuota, se kulttuuri on sinänsä, että tänä päivänä myöskin löytyy sellaisia työvälineitä, jolloin sä voit verrata ihan jo johtamismalleja mm. hyvinkin nopeasti webin pohjalta ja saada jonkunlaisen näkemyksen, että ainakin niin, että se herättäisi tällaisia oikeita kysymyksiä. Eihän vastauksia löydy ennen kuin omistus on todellisuudessa siirtynyt, mutta siis oikeita kysymyksiä, joita voidaan myöskin DD-aikana tutkia ja selvittää. Joo. Hienoa. Mulla on ollut vieraana Kaija Katariina Erkkilä ja me ollaan keskusteltu näistä yrityskaupoista ja niiden ohjelmistoista. Kiitoksia. Kiitoksia. Ja kun olette tänne saakka katsonut tai kuunnellut, niin laittakaa nämä kanavat tilaukseen.